Hello everyone. Welcome to Computer Science Hub. Today's topic is strings, operation and properties. So we are discussing about the mathematical preliminaries of theory of computation and so far we have discussed set relation function and uh, graph tree. So our next topic is alphabet strings strings operations and properties so let's start with alphabet an alphabet is a finite non-empty set sigma of objects called symbols so um alphabet english alphabets English A to Z are alphabets and our alphabet is words and sentences form. That is the the strings. Alphabet. It's a finite, finite and non empty. Finite, non empty set sigma of objects. Upon alphabet represent yaan, you say in a symbol sigma anato. Upon normally and ye alphabet nagate or object ni namla symbol in the represent a symbol in the parene. Upon example noka, it example alphabet anna, sigma is equal to set to zero one. So either any original e alphabet you say the namka form a yam but in the strings ila, zero yam one num matre and da uluta. Apo zero and one in the mella combination and gondon, namkur string or strings or words, so ka form she ambitum. Apo idano alphabet in example where up generally the set in the representation than yana, as in curly braces, and with the commas at a alphabet le or symbols um, separate another. Um, another example is uh, sigma is equal to a, b to z. So a to z alla, alla adu madhina pedum. Next example, 0 to 9 and a to z. Apo, which means, it is 0 to 9 alla, alla numbers um, form g yavun, alla numbers um, then a to z form g yavun, alla strings um, adil use yam. Apo, it is alphabet. So, next string. Apo, namal alphabet to kaini aadutthu step and the alphabet to use yedhu, or strings generate yana. Apo, alengi words generate yana. So, uh, a string is a word. A word that can be formed from alphabets. Okay, alphabets on the form chain the words in the string and the and the correct definition the an entuple of symbols of sigma is called a string or word over sigma. Po sigma la or elements in the symbols na anabaria. Apa symbols on the form chain the entuple the barimbo n number of elements, etra elements vanning ava, one or two or three or three elements vanning lava. So n tuple of symbols of sigma is called a string or a word over sigma. Ipo uh, idoru example ana, the korch words kandle 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1. These all are the strings. Strings over alphabet, sigma is equal to 0, 1. Now, 0 and the alphabet to generate strings. Now, we will do this. Now, we will do this. We will do this. We will do this. Alphabet is represented using sigma. Sigma and this is a set representation. Elements are separated. These elements are called as symbols. So, alphabet is a finite, non empty set of symbols. And the string is an n tuple of symbols of sigma. Or a word that can be formed from alphabets okay let's move on to the next topic string operations okay the lamb anchor symbol on the number of the common item of a string uh, length of a string the shallow string in the length of elements number of symbols form present in the string on a or string length so the number of elements number of symbols present in the string on a string length but let the double number plum generally you see a string in a w one string w u v and the strings in language done represent a yard so w is equal to one zero one one zero so length of w number again a mode w in a very but mode w letter symbol under one two three four five six per length of w means six on about the operation a length of a string on next operation reverse of a string the parent and the car in the w let the string be zero 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 one one so its reverse is represented as w raised to r and this one one zero 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 
ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത എന്താണ് പാലിൻഡ്രോം ഒരു സ്ട്രിങ് എപ്പോൾ പാലിൻഡ്രോം ആവാ വെൻ ഡബ്ല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യൂ റേസ് ടു ആർ അതായത് ഒരു സ്ട്രിങ് തിരിച്ചിട്ടാലും മറിച്ചിട്ടാലും സെയിം അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രിങ്സിനെയാണ് പാലിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുക മലയാളം എന്നുള്ള മലയാളം എന്നുള്ള വേഡ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വേഡ് നമുക്കറിയാം ഇതുപോലെ പാലിൻഡ്രോം സ്ട്രിങ്സ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂമറിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ വൺ ഈ സ്ട്രിങ് ആണ് എൻ്റെ ഡബ്ല്യു ആൻഡ് ഇത് സെയിം തന്നെയാണ് ഡബ്ല്യു റേസ് ടു ആറും അപ്പോൾ സ്ട്രിങ്ങും സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ റിവേഴ്സും സെയിം തന്നെയാണ് സോ ദിസ് ഇസ് എ പാലിൻഡ്രോം സ്ട്രിങ് അപ്പോൾ സ്ട്രിങ് ലെങ്ത്ത് റിവേഴ്സ് പാലിൻഡ്രോം ഇത്രയും കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത കാറ്റഗറി വരുന്നത് സബ് സ്ട്രിങ് ഇപ്പം നമ്മൾ സെറ്റിന് സബ്സെറ്റൊക്കെ പഠിച്ചു അതുപോലെ സബ് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടിനെയാണ് സബ് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുക അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാം ലെറ്റ് ഡബ്ല്യു ബി എ സ്ട്രിങ് ഓൺ എൻ ആൽഫബറ്റ് സിഗ്മ ഓക്കെ സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൽഫബറ്റിലുള്ളൊരു സ്ട്രിങ് ആണ് ഡബ്ല്യു ആൻഡ് എ സ്ട്രിങ് യു ഈ സെറ്റ് ബി ദ സബ് സ്ട്രിങ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു ഇഫ് ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് വിത്തിൻ ദ സ്ട്രിങ് ഡബ്ല്യു അപ്പോൾ ആ ഒരു ലൈൻ മാത്രമാണ് നോട്ടേണ്ടതുള്ളൂ എ സ്ട്രിങ് യു ഈസ് എ സബ് സ്ട്രിങ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു ഇഫ് യു അപ്പിയേഴ്സ് വിത്തിൻ ഡബ്ല്യു ഓക്കെ അപ്പോൾ ലെറ്റർ നമ്മുടെ ഡബ്ല്യു എ ബി എ ബി എ ബി ആൻഡ് യു ക്യാൻ ബി ദ ബി എ ബി എ ബി എ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അല്ലേ ബി എ ബി എ ബി എ ബി എ സോ ദിസ് ഇസ് ഡബ്ല്യു ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് യു യു appears within w so u is known as the substring of w hope the concept is clear next topic concatenation or appending concatenation nu vachu rendu string concatenate cheyanu vachinale oru string inde end il adutha string ne attach cheyika end il aanu attach cheyikunathu athre ullu u w nu vachal u nu varna string inde avasanam w nu varna string kondekana അത് നമുക്ക് നോക്കാം ലെറ്റ് യു ആൻഡ് ഡബ്ല്യു ബി ടു സ്ട്രിങ്സ് ഓഫ് ആൽഫബറ്റ് സിഗ്മ കോൺകാറ്റനേഷൻ യു ഡബ്ല്യു ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ ന്യൂ സ്ട്രിങ് ന്യൂ സ്ട്രിങ് ഒബ്ടെയിൻഡ് ബൈ അപ്പെൻറ്റിങ് അപ്പെൻറ്റിങ് ഡബ്ല്യു ടു ദ എൻഡ് ഓഫ് യു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കാം യു എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി എ ഡബ്ല്യു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബി എ ബി എ സോ നമുക്ക് കണ്ടത് എന്താ യു ഡബ്ല്യു ആണ് അപ്പോൾ എ ബി എ എ ബി എയുടെ കൂടെ എ ബി എയുടെ ലാസ്റ്റ് എൻഡിൽ ബി എ ബി എ അറ്റാച്ച് ചെയ്തു സോ എ ബി എ ബി എ ബി എ ഇതാണ് നമ്മളുടെ പുതിയ സ്ട്രിങ് അപ്പം ഇതിൽ ലെങ്ത്ത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് യു എന്താ വൺ ടു ത്രീ ആണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഡബ്ല്യു ഫോർ ആണ് സോ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ സെവൻ ആയിരിക്കും യു ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കോൺകാറ്റനേഷൻ അപ്പം നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് സ്ട്രിങ്സ് കഴിഞ്ഞു ഇനി കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ലോസൊക്കെ സ്ട്രിങ്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ലോസ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ലോസ് ദ അസോസിയേറ്റീവ് ലോ അസോസിയേറ്റീവ് ലോ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യൂണിയനും ഇൻ്റർസെക്ഷനെയൊക്കെ അസോസിയേറ്റീവ് ലോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ കോൺകാറ്റനേഷൻ്റെ അസോസിയേറ്റീവ് ലോ ആണ് നോക്കുന്നത് സ്ട്രിങ് കോൺകാറ്റനേഷന് ലെറ്റ് യു വി ആൻഡ് ഡബ്ല്യു ബി ത്രീ സ്ട്രിങ്സ് ഓവർ ദ ആൽഫബറ്റ് സിഗ്മ ഓക്കെ മൂന്ന് സ്ട്രിങ് ആണ് ദെൻ യു ഇൻ ടു വി ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു വി ഇൻ ടു ഡബ്ല്യു ഇൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് കോൺകാറ്റനേഷൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവും കാരണം ഇപ്പോൾ യു എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോസ് എ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആൻഡ് വി എന്ന് പറയുന്നത് ബിയും ദെൻ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് സി യു ആണ് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നുമാണ് നമ്മളുടെ കൺസെപ്റ്റ് വന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് മൂന്ന് സ്ട്രിങ് കേട്ടോ യുവിലുള്ള സ്ട്രിങ് അപ്പോൾ എ നമുക്കൊരു ഇതിന് യുവിലുള്ള സ്ട്രിങ് എ എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ വിയിലുള്ള സ്ട്രിങ് ബി ആണ് ആൻഡ് ഡബ്ല്യൂലുള്ള സ്ട്രിങ് സി സി ആണെന്ന് വെച്ചോളൂ സോ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വി ഡബ്ല്യു ആദ്യം കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്യണം സോ വിച്ച് മീൻസ് ബി സി സി ആണ് നമ്മളുടെ വേഡ് ദെൻ ആഫ്റ്റർ അതുകൊണ്ട് യു കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എ ബി സി സി കിട്ടും അല്ലേ ഇനി ഇപ്പം എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യുവും വിയും കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്യണം വിച്ച് മീൻസ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എ ആണ് ആൻഡ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി
നെക്സ്റ്റ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ യൂണിയൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഐഡൻറ്റി എലമെൻറ്റ് ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് കാണുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്പറേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഐഡൻറ്റി എലമെൻറ്റും സാധാരണ ഒരു എലമെൻറ്റും തമ്മിൽ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആക്ച്വൽ എലമെൻറ്റ് തന്നെ റിസൾട്ടായിട്ട് വരണം ഇപ്പോൾ യൂണിയൻ്റെ കേസിൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഐ മീൻ നമ്മളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു സെറ്റ് സെറ്റ് എയുടെ കൂടെ എന്ത് യൂണിയൻ ചെയ്താലാണ് ആ എലമെൻറ്റ് തന്നെ കിട്ടുന്നതെന്നാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കോൺകാറ്റിനേഷൻ ആയാലും ഐ മീൻ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആയാലും ഒരു സെറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഏത് സെറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ നടത്തിയാലാണ് ആ സെറ്റിൻ്റെ ആൻസറായിട്ട് കിട്ടുന്നതെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ്റെ കാര്യം എടുക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റായിരിക്കും ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് വരുന്നത് അതായത് ഒരു സെറ്റ് എയുടെ കൂടെ ഫൈ യൂണിയൻ ചെയ്താലാണ് ആ സെറ്റ് എ തന്നെ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുക അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും നമ്മൾ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്സിലോൺ ആണ് എപ്സിലോൺ കണ്ടില്ലേ എപ്സിലോൺ എലമെൻ്റ് ആണ് സ്ട്രിങ്ങിൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ നമുക്ക് നോക്കാം ഫോർ ഓൾ സ്ട്രിങ്സ് യു എലമെൻറ്റ് സിഗ്മ സ്റ്റാർ അപ്പോൾ ആൽഫബറ്റിലുള്ള ഏത് എലമെൻറ്റ് ഐ മീൻ സ്ട്രിങ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ദർ എക്സിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് ആപ്സിലോൺ അപ്പോൾ എല്ലാ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെയും ഐഡൻറ്റി എലമെൻറ്റ് ആപ്സിലോൺ ആണ് എലമെൻറ്റ് സിഗ്മ സ്റ്റാർ സച്ച് ദാൻ ഐഡൻറ്റി എലമെൻറ്റ് പ്രത്യേകത എന്താ നമ്മളുടെ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സ്ട്രിങ് തന്നെ കിട്ടണം അപ്പോൾ യു ആപ്സിലോൺ ഈക്വൽ ടു സെയിം തന്നെയാണ് ആപ്സിലോൺ യൂ ചെയ്താലും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു സോ ദിസ് ഇസ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് അടുത്തൊരു ലോ ഉണ്ട് ക്യാൻസലേഷൻ ലോ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ മൂന്ന് സ്ട്രിങ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലെറ്റ് യു വി ഡബ്ല്യു എലമെൻറ്റ് സിഗ്മ സ്റ്റാർ ദെൻ ഇത് നോക്കി തന്നെ എളുപ്പം മനസ്സിലാവും കേട്ടോ യു വി ഈക്വൽ ടു യു ഡബ്ല്യു ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ട്രിങ് ആണ് യുവിൽ എന്ത് യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രിങ് വി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രിങ് അതുപോലെ തന്നെ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രിങ് ഉണ്ട് സോ യു വി ഈക്വൽ ടു യു ഡബ്ല്യു ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ലെഫ്റ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ അതായത് ലെഫ്റ്റിലുള്ള രണ്ട് സ്ട്രിങ് സെയിം അല്ലേ യു ആണ് ഇത് യു ആണ് സോ ഞാനിത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എനിക്ക് വി ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു എന്ന് കിട്ടും സോ ഇതാണ് ലെഫ്റ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ ലോ അതായത് യു വി ഈക്വൽ ടു യു ഡബ്ല്യു ആണെങ്കിൽ ലെറ്റ് യു വി ഡബ്ല്യു ബി ത്രീ സ്ട്രിങ്സ് യുവും വിയും ഡബ്ല്യുവും ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രിങ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയാലും സെയിം ആയാലും നമുക്ക് പ്രശ്നമല്ല ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രിങ്സ് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ഇഫ് യു വി ഈക്വൽ ടു യു ഡബ്ല്യു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈ ലോ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ ലോ എന്ന് പറയും അതുപോലെ വി യു ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു യു ആണ് ഇച്ചാ ദെൻ വി ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ എക്സാമ്പിളിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് എന്നത് മനസ്സിലാവും എന്നാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക അതായത് യു വി ഈക്വൽ ടു യു ഡബ്ല്യു എന്നുള്ള കേസ് വരണം ഇപ്പോൾ യു എ ബി ആണ് വി എ ബി ആണ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഡബ്ല്യു ബി ബി വി ബി ബി ആണ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഡബ്ല്യു ഇസ് ബി ബി സോ യു വി ഇപ്പം എ ബി 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 ഓക്കെ എ ബി 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 ഈക്വൽ ടു അഗെയിൻ യു ഡബ്ല്യു സോ യു എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി തന്നെയാണ് അല്ലേ ഡബ്ല്യു എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രിങ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് സി ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ സി സി ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ സോ സി സി ആണെങ്കിൽ എ ബി സി സി എന്നാണ് വരിക അല്ലേ എ ബി സി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും എ ബി 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 ഈക്വൽ ടു എ ബി സി സി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് പറയണമെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് ഈക്വൽ ആണ് എ ബി എ ബി ഈക്വൽ ആണ് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടും ഈക്വൽ ആയാലാണ് ഈ ഒരു മൊത്തത്തിൽ സ്ട്രിങ്സ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ ഡബ്ല്യു ഇവിടെ ബി ബി തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ എ ബി 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 ഈക്വൽ ടു എ ബി 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 അങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ യു പാർട്
സോ സിഗ്മ സ്റ്റാർ എന്നാണ് ക്ലീൻ ക്ലോഷർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ആ ആൽഫബറ്റിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ക്ലോഷറിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സ്ട്രിങ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് എം ടി സ്ട്രിങ് ഓൺ ദ ആൽഫബറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം എം ടി സ്ട്രിങ് എന്നുള്ള ഒരു ലൈൻ മാത്രമാണ് ക്ലീൻ ക്ലോഷർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിട്ടുള്ള ആൽഫബറ്റിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓൾ പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻ ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ നൾ സ്ട്രിങ് ഓർ എം ടി സ്ട്രിങ് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് ദ സ്ട്രിങ് ബി ലെറ്റ് ദ ആൽഫബറ്റ് ബി സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ വൺ ആണ് നമ്മളുടെ ആൽഫബറ്റ് സോ നമുക്ക് സിഗ്മ സ്റ്റാർ കാണണം സിഗ്മ സ്റ്റാർ കാണണമെങ്കിൽ ഈ വണ്ണിൻ്റെ എല്ലാ കോമ്പിനേഷനും ഇൻക്ലൂഡിങ് ആപ്സിലോൺ സോ ഓഫ് കോഴ്സ് ആദ്യത്തെ എലമെൻ്റ് ആപ്സിലോൺ ആയിരിക്കും ദെൻ വൺ 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 അങ്ങനെ എന്ത് കോമ്പിനേഷൻ ആണെങ്കിലും എലൗഡ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സീറോ അടുത്ത സെറ്റാണ് വൺ സീറോ എന്നുള്ള സെറ്റ് സോ ഇതിൽ രണ്ട് എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സിഗ്മ സ്റ്റാർ കാണണം ക്ലീൻ ക്ലോഷർ കാണണം അപ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് ആപ്സലോൺ ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് എന്ത് വേണം ഈ വണ്ണിൻ്റെയും സീറോൻ്റെയും എനി കോമ്പിനേഷൻസ് ആർ അലൗസ് സോ വൺ സീറോ ദെൻ വൺ വൺ സീറോ സീറോ വൺ 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 സീറോ സീറോ ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇൻഡിവിജ്വൽ കോമ്പിനേഷനാണ് ഇനി ഇവരൊക്കെ മിക്സപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇടാം വൺ സീറോ വൺ സീറോ സീറോ വൺ 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 സീറോ വൺ സീറോ അങ്ങനെ ഏത് കോമ്പിനേഷനും അലൗഡ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ആപ്സിലോൺ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സോ ഇറ്റ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സ്ട്രിങ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് എം ടി സ്ട്രിങ് ഓൺ ദ ആൽഫബറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളിൽ പറയും സീറോ ഓർ മോർ കോമ്പിനേഷൻസ് എന്ന് പറയും സീറോ ഓർ മോർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വൺ വണ്ണിൻ്റെ സീറോ കോമ്പിനേഷൻ അതായത് വണ്ണ് ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക ആബ്സലോൺ ആവാം ദെൻ ഇഷ്ടമുള്ള കോമ്പിനേഷൻ ആവാം അതാണ് ക്ലീൻ ക്ലോഷർ അടുത്തത് പോസിറ്റീവ് ക്ലോഷർ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ സീറോ ഓർ മോർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ വൺ ഓർ മോർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എൻ ആൽഫബറ്റ് ആണ് അതായത് എപ്സിലോൺ എന്നുള്ള കേസ് ഇല്ല മിനിമം ഒരു ആൽഫബറ്റ് എങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം അപ്പോൾ സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നുള്ള കേസിലാണെങ്കിൽ ഇതാ ഏറ്റവും മിനിമം ഇതാണ് വൺ 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 അങ്ങനെ എത്ര വേണമെങ്കിലും ആവാം ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് പോസിറ്റീവ് ക്ലോഷറിൽ പറയാനുള്ളത് ക്ലീൻ ക്ലോഷറിലാണെങ്കിൽ സീറോ ഓർ മോർ കോമ്പിനേഷൻ ഇതാണെങ്കിൽ വൺ ഓർ മോർ കോമ്പിനേഷൻ ക്ലീൻ ക്ലോഷറിൽ ആപ്സിലോൺ ഉണ്ടാവും പോസിറ്റീവ് ക്ലോഷറിൽ ആപ്സിലോൺ ഉണ്ടാവില്ല നേരെ കോമ്പിനേഷൻസ് ഇതാണ് സോ ടുഡേയ്സ് ടോപ്പിക് സോവ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞത് സ്ട്രിങ് ആൽഫബറ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു സ്ട്രിങ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സ്ട്രിങ് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺ സ്ട്രിങ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ക്ലോഷർ ക്ലീൻ ക്ലോഷർ ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ക്ലോഷർ ഹോപ്പ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ മീറ്റ്